লেনিনের রাষ্ট্র ও বিপ্লব রচনাটির বাংলা অডিও বুক আমরা প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছি অডিও বুকটিতে রাষ্ট্র ও বিপ্লবের মূল অংশটি কেবল মাত্র পঠিত হয়েছে এর ভূমিকা বা পাদটিকা পঠিত হয়নি বইটিতে অসংখ্য উদ্ধৃতি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ব্যবহৃত হয়েছে শ্রোতার সুবিধার্থে প্রতিটি উদ্ধৃত অংশের শুরু এবং শেষ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া আছে কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে পঠনের সুবিধার্থে উদ্ধৃত অংশকে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়নি অবশ্যই সেগুলি ছোট ছোট উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে প্রতিটি অধ্যায় এবং অধ্যায়ের ভিতরে বিভিন্ন শিরোনাম ভিডিওতে দেখানো হয়েছে শ্রোতাকে সেদিকে নজর রাখবার অনুরোধ করা হচ্ছে রাষ্ট্র ও বিপ্লব মূলত একটি ঐতিহাসিক সংকটকালে প্রস্তুত করা পলেমি দ্বিতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রধান নেতৃত্ব ছিল জার্মান শ্রমিক দলের হাতে কাউটস্কি ছিলেন সেই দলের নেতা শুধু তাই নয় তিনি ছিলেন তার সময়ের অন্যতম মার্কসবাদী তাত্ত্বিক এবং সমগ্র সমাজ গণতন্ত্রী শিবিরে অতীব সম্মানের অধিকারী জার্মানির সংসদে জার্মান শ্রমিক পার্টি বেশ শক্তিশালীও ছিল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সিদ্ধান্ত ছিল যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যদি ছড়িয়ে পড়ে তাহলে সমাজ গণতন্ত্রীরা সেই যুদ্ধে অংশ নেবে না এক দেশের শ্রমিক অন্য দেশের শ্রমিক ভাইয়ের বুকে গুলি চালাবে না তাদের জাতীয়তাবাদ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের ন্যায় কাঁটা তারের বেড়ার মধ্যে আবদ্ধ নয় বরঞ্চ শ্রমিক শ্রেণীর জাতীয়তাবাদ বিশ্বজনীন শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী জাতীয়তাবাদ যে জাতীয়তাবাদের স্লোগান হল দুনিয়ার মজদুর এক হও কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সাথে সাথে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রায় সকল সদস্য এই সাধারণ সিদ্ধান্তকে পদদলিত করে এবং নিজ নিজ দেশের যুদ্ধনমাদ লুঠেরা বুর্জোয়াদের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করে জার্মানির কাউটস্কি এর ব্যতিক্রম ছিলেন না শুধু নয় তিনি এই সমর্থনের পিছনে মার্কসবাদকে শোধন করে প্রচারও করতে থাকেন এ যেন ছিল মার্কসবাদের সমাপ্তির ঘোষণা এই আচরণে মার্কসবাদের বৈপ্লবিক সত্তা যেন মৃত্যুবরণ করেছিল এই ঘটনায় প্রাথমিকভাবে লেনিন হতবাক হয়ে যান কিন্তু এরপরে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি সুইজারল্যান্ডের গ্রন্থাগারে মার্কস এবং এঙ্গেলসের লেখাপত্র গভীরভাবে অধ্যয়ন করা শুরু করেন তিনি আসলে খুঁজছিলেন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের এই বেইমানির এই সুবিধাবাদের কারণ রাষ্ট্র ও বিপ্লব হল লেনিনের সেই অনুসন্ধানের পরিণাম তাই শুনবার সময় শ্রোতাকে মাথায় এই সব কথা রাখতে হবে মার্কসবাদ কোনো আপ্তবাক্য নয় পরিপ্রেক্ষিতহীনভাবে রাষ্ট্র ও বিপ্লব শোনা বা পড়া অর্থহীন আমাদের আশা এবং বিশ্বাস সমগ্র অডিও বুকের কোথাও পাঠক এই স্বীকার্য থেকে চ্যুত হবেন না এবং এই রচনার মধ্যেকার সাধারণ বিজ্ঞানকে ধারণ করবার ক্ষেত্রে ও যান্ত্রিক না হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকবেন রাষ্ট্র ও বিপ্লব রচনার পৃষ্ঠভূমিকে আরও বিস্তারে বুঝতে ভিডিও ডেসক্রিপশানে ব্রায়ান বেকার্স দ্য লেসেন্স অফ লেনিনস স্টেট অ্যান্ড রিভলিউশনের লিঙ্ক দেওয়া হল আগ্রহী শ্রোতাকে সেটা শুনবার অনুরোধ আমরা রাখছি পরিশেষে এ কথা বলবার এই অডিও বুক রাষ্ট্র ও বিপ্লব রচনাটির পাঠের বিকল্প নয় পাঠের সহায়ক বার বার শোনা এবং পড়া একমাত্র এভাবেই এই রচনার সারকে ধারণ করবার ও বর্তমান যুগে এর প্রাসঙ্গিকতাকে অনুধাবন করবার ক্ষমতা জন্মাবে ধন্যবাদ
বর্তমান কালে মার্কসের মতবাদের ক্ষেত্রে যাহা ঘটিতেছে মুক্তি সংগ্রামরত নিপীড়িত শ্রেণীদের অন্যান্য চিন্তানায়ক ও নেতাদের মতবাদের ক্ষেত্রেও ইতিহাসের গতিপথে প্রায়শই তাহাই ঘটিয়াছে মহান বিপ্লবীদের জীবদ্দশায় উৎপীড়ক শ্রেণীরা নির্মমভাবে তাহাদের নির্যাতন করে তাহাদের শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ দুষ্ট বৈরিতা ও হিংস্র ঘৃণা প্রকাশ করে এবং নির্বিচারে তাহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কুৎসার অভিযান চালায় মৃত্যুর পরে এই সব বিপ্লবীকে নিরীহ দেব বিগ্রহে পরিণত করিবার সাধু সিদ্ধ পুরুষ রূপে গণ্য করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে নিপীড়িত শ্রেণীদের সান্ত্বনার জন্য এবং তাহাদের প্রতারণার উদ্দেশ্যে এই সব বিপ্লবীর নামের সহিত একটা জৌলুস জুড়িয়া দেওয়া হয় সেই সঙ্গে তাহাদের বৈপ্লবিক মতবাদের মর্মবস্তুকে ছাঁটিয়া দিয়া তাহাকে নির্বীর্য খেলো করা হয় তাহার বৈপ্লবিক তীক্ষ্ণতা ভোটা করিয়া দেওয়া হয় বর্তমান কালে বুর্জোয়ারা এবং মজুর আন্দোলনের অন্তর্গত সুবিধাবাদীরা মার্কসবাদ সংশোধনের কাজে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিতেছে তাহারা মার্কসীয় শিক্ষার বৈপ্লবিক মর্মকেই পরিহার করে মুছিয়া ফেলে ও বিকৃত করে বুর্জোয়া শ্রেণীর নিকট যতটুকু গ্রহণযোগ্য হইতে পারে বলিয়া বোধ হয় ততটুকুই মাত্র ইহারা প্রকাশ্যে তুলিয়া ধরে ও জোর গলায় তাহার প্রশংসা করে সব সোশ্যাল সভিনিস্টি আজকাল মার্কসবাদী ঠাট্টা নয় জার্মানির বুর্জুয়া অধ্যাপকেরা যাহারা মাত্র গতকালও মার্কসবাদ উচ্ছেদের কাজে পারদর্শী ছিলেন তাহারাই আজকাল জাতীয় জার্মান মার্কসের কথা ঘন ঘন বলিতেছেন আর যে মজুর ইউনিয়নগুলিকে একটি পররাজ্যগ্রাসী যুদ্ধ পরিচালনার স্বার্থে এমন চমৎকার সংগঠিত দেখা যাইতেছে তাহাদের মতে মার্কসই নাকি সেই মজুর ইউনিয়নগুলিকে শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছে এই রকম অবস্থায় যখন ব্যাপকভাবে মার্কসবাদের বিকৃতি চলিতেছে তখন রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসের প্রকৃত শিক্ষা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের প্রথম কর্তব্য এই জন্য মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনা হইতে বহু দীর্ঘ উদ্ধৃতির প্রয়োজন হইবে অবশ্য দীর্ঘ উদ্ধৃতির ফলে গ্রন্থ ভার আক্রান্ত হইয়া উঠিবে এবং সাধারণের পক্ষে সহজ পাঠ্য হইবে না কিন্তু তথাপি দীর্ঘ উদ্ধৃতি বর্জন করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভাবকদের সমগ্র মতামত ও সেই মতামতের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে পাঠক যাহাতে স্বাধীনভাবে একটা ধারণা গঠন করতে পারেন এবং বর্তমান কাউটস্কিপন্থীদের হাতে সেই সব মতামতের যে বিকৃতি ঘটিতেছে কাগজে কলমে তাহা যাহাতে সর্বসমক্ষে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় সেই জন্য মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনায় রাষ্ট্রের কথা যেখানে আছে সেই সমস্ত অংশই অন্তত সর্বাপেক্ষা সার অংশগুলি যথাসম্ভব পুরাপুরি অবশ্যই উদ্ধৃত করিতে হইবে পরিবার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি নামক এঙ্গেলসের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থ লইয়াই শুরু করা যাক আঠেরোশো চুরানব্বই সালে স্টুটগার্টে এই গ্রন্থের ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয় মূল জার্মান ভাষা হইতে উদ্ধৃত অংশ তর্জমা করিয়া লইতে হইবে কারণ রুশ ভাষায় এই গ্রন্থের বহু তর্জমা থাকিলেও অধিকাংশ স্থলেই সেসব তর্জমা অসম্পূর্ণ অথবা আদৌ সন্তোষজনক নয় এঙ্গেলস তাহার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের সংক্ষিপ্ত সার দিতে গিয়া বলিয়াছেন উদ্ধৃতি চিহ্ন আরম্ভ অতএব রাষ্ট্র বাহির হইতে সমাজের উপর আরোপিত একটি শক্তি কোনো ক্রমেই নয় হেগেল বলিতেন রাষ্ট্র নৈতিক বোধের বাস্তব রূপ রাষ্ট্র যুক্তির প্রতিমূর্তি ও বাস্তব রূপ কিন্তু রাষ্ট্র তেমন কিছু নয় বরং সমাজের বিকাশের বিশেষ কোনো স্তরেই রাষ্ট্রের উদ্ভব 
সমাজে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে মানেই সমাজ সমাধানের অতীত একটি সবিরোধিতার জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে ইহার অর্থ মীমাংসার অতীত এক দ্বন্দ্বে সমাজ দীর্ণ যে দ্বন্দ্ব নিরাকরণে সমাজ অক্ষম বিভিন্ন শ্রেণী যাহাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ পরস্পর বিরোধী তাহারাই হইতেছে সমাজের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব এই দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলি যাহাতে নিষ্ফল সংগ্রামে নিজেদের ও গোটা সমাজকেই ধ্বংস করিয়া ফেলিতে না পারে তাহারই জন্য এমন একটি শক্তির প্রয়োজন ঘটে যাহাকে আপাত দৃষ্টিতে সমাজের ঊর্ধ্বে অবস্থিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় শ্রেণী সংঘাতকে প্রশমিত করিয়া শৃঙ্খলার গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখাই হইল যাহার উদ্দেশ্য এই শক্তি সমাজ হইতে উদ্ভূত হইয়াও নিজেকে সমাজের ঊর্ধ্বে স্থাপন করে এবং ক্রমশ সমাজ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নেয় এই শক্তি হইতেছে রাষ্ট্র উদ্ধৃতি চিহ্ন সমাপ্ত রাষ্ট্রের অর্থ ও ঐতিহাসিক ভূমিকা কি সে সম্পর্কে মার্ক্সীয় তত্ত্বের মূল ধারণা উদ্ধৃত অংশের মধ্যে বিশদভাবে প্রকাশ পাইয়াছে রাষ্ট্র হইতেছে শ্রেণীবিরোধ সমাধানের অসম্ভবপরতার ফল ও অভিব্যক্তি যখন যেখানে ও যে অনুপাতে শ্রেণীবিরোধ বাস্তবে সমাধান করিতে পারা যায় না তখন সেই অবস্থায় ও সেই অনুপাতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় অপরদিক হইতে ইহাও বলা চলে যে রাষ্ট্রের অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে শ্রেণী বিরোধ মীমাংসার অতীত ঠিক এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মূল বিষয়টির ব্যাপারেই মার্ক্সবাদকে বিকৃত করা হয় বিকৃত করা হয় প্রধানত দুই দিক হইতে একদিকে বুর্জুয়া তত্ত্ব প্রবক্তারা বিশেষভাবে ক্ষুদে বুর্জুয়া তত্ত্ব প্রবক্তারা যেখানে শ্রেণীবিরোধ ও শ্রেণী সংগ্রাম আছে কেবল সেখানেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিদ্যমান অবিসংবাদিত তথ্যের চাপে ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও তাহারা মার্কসকে এমনভাবে শোধন করে যাহাতে মনে হইবে যে রাষ্ট্র হইল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তি ঘটাইবার একটি যন্ত্র বিশেষ মার্কসের মতে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তি যদি সম্ভবই হইত তাহা হইলে রাষ্ট্রের উদ্ভবই হইত না রাষ্ট্র স্বকীয় অস্তিত্বই বজায় রাখিতে পারিত না কিন্তু ক্ষুদে বুর্জুয়া এবং পণ্ডিত মূর্খ অধ্যাপক ও প্রচারকদের মতে রাষ্ট্রশক্তি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তি ঘটায় তাহারা প্রায়ই সদভিপ্রায় মার্কসের উক্তির দোহাই পাড়িয়া তাহাদের এই মত জাহির করেন মার্কসের মতে রাষ্ট্র হইতেছে শ্রেণীগত শাসনের যন্ত্র এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে পীড়ন করিবার যন্ত্র যে শৃঙ্খলা শ্রেণী সংঘর্ষকে প্রশমিত করিয়া এই পীড়নকে বিধিবদ্ধ করে সেই কায়েমি শৃঙ্খলা প্রবর্তন করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কিন্তু ক্ষুদে বুর্জুয়া রাজনীতিকদের মতে শৃঙ্খলার অর্থ হইতেছে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তি এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে পীড়ন করা নয় তাহাদের মতে শ্রেণী সংঘর্ষ প্রশমিত করার অর্থ হইতেছে নিপীড়িত শ্রেণীদের খুশি করা উৎপীড়কদের উৎখাত করার সংগ্রামের নির্দিষ্ট উপায় ও পদ্ধতি হইতে নিপীড়িত শ্রেণীদের বঞ্চিত করা নয় উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে উনিশশো সালের বিপ্লবে যখন রাষ্ট্রের আসল অর্থ ও ভূমিকার প্রশ্ন একটি ব্যবহারিক প্রশ্ন হিসেবে বিরাট আকারে দেখা দেয় এবং ব্যাপক ভিত্তিতে সেই প্রশ্নের আশু মীমাংসার প্রয়োজনও দেখা দেয় তখন সঙ্গে সঙ্গেই সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারি ও মেনসেভিকরা সকলেই রাষ্ট্র বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তি ঘটায় ক্ষুদে বুর্জুয়াদের এই মতবাদের কবলে সম্পূর্ণরূপে ঢলিয়া পড়ে 
এই উভয় দলের রাজনীতিকদের অসংখ্য প্রস্তাব ও প্রবন্ধ খুদে বুর্জোয়াদের আপোষ নিষ্পত্তির এই নোংরা তত্ত্বে একেবারে ভরপুর খুদে বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা এই কথাটি কখনো বুঝিতে পারিবে না যে রাষ্ট্র হইতেছে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর শাসন যন্ত্র যে শ্রেণী তাহার প্রতিপক্ষের অর্থাৎ তাহার বিরুদ্ধ শ্রেণীর সহিত আপোষ নিষ্পত্তিতে আসিতে পারে না আমাদের সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারি ও মেনসেভিকরা যে আদবেই সোশ্যালিস্ট নয় সোশ্যালিস্ট ঘেঁষা বুলিয়াওড়াইতে অভ্যস্ত খুদে বুর্জোয়া গণতন্ত্রী মাত্র তাহার অন্যতম যাজ্জল্যমান প্রমাণ হইতেছে রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা অন্যদিকে কাউটস্কি পন্থীরা যেভাবে মার্কসকে বিকৃত করে তাহা আরও সূক্ষ্ম ধরনের রাষ্ট্র হইতেছে শ্রেণীগত শাসনের যন্ত্র এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ আপোষে মীমাংসা করা যায় না তত্ত্বের দিক হইতে তাহারা এ কথা অস্বীকার করে না কিন্তু যে বিষয়টি তাহারা ভুলিয়া যায় বা উপেক্ষা করে তাহা হইল এই মীমাংসার অতীত যে শ্রেণীবিরোধ তাহারই ফলে যদি রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়া থাকে রাষ্ট্র যদি সমাজের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এক শক্তি হয় যে শক্তি সমাজ হইতে নিজেকে ক্রমশই বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতেছে তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে একটা সশস্ত্র বিপ্লব ব্যাতি রেখে নিপীড়িত শ্রেণীর মুক্তিলাভ সম্ভব নয় শুধু তাহাই নয় শাসক শ্রেণী রাষ্ট্রশক্তির যে যন্ত্র তৈয়ার করিয়াছে এবং যাহার মধ্যে এই বিচ্ছেদ মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে সেই যন্ত্রের ধ্বংস ব্যতি রেখেও নিপীড়িত শ্রেণীর মুক্তি সম্ভব নয় আমরা পরে দেখিব যে বিপ্লবের বিভিন্ন সমস্যা ঐতিহাসিক দিক হইতে মূর্ত রূপে বিশ্লেষণ করিয়া মার্কস এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন এবং তত্ত্বের দিক হইতে এই সিদ্ধান্ত শত প্রকট কাউটস্কি যে ঠিক এই সিদ্ধান্তই বিস্তৃত হইয়াছেন ও বিকৃত করিয়াছেন আমাদের পরবর্তী আলোচনায় আমরা তাহা বিশদভাবে দেখাইব এঙ্গেলস লিখিয়াছেন উদ্ধৃতি চিহ্ন আরম্ভ পুরাতন গোষ্ঠীভিত্তিক অর্থাৎ উপজাতিক বা কৌলিক সংগঠনের তুলনায় রাষ্ট্রের প্রথম পার্থক্য সূচক বৈশিষ্ট্য হইল এই যে রাষ্ট্র তাহাদের প্রজাদের আঞ্চলিক ভিত্তিতে ভাগ করে উদ্ধৃতি চিহ্ন বন্ধ হল আমাদের কাছে এই রকম বিভাগ স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয় কিন্তু কৌলিক বা গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজের পুরাতন কাঠামোর বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরিয়া সংগ্রাম চলিবার পরেই এই ধরনের বিভাগ দেখা দিয়াছে উদ্ধৃতি চিহ্নের আরম্ভ রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য সূচক লক্ষণ হইল একটি সার্বজনিক দণ্ডযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এই শক্তি সশস্ত্র স্বয়ং সংগঠিত জনগণের সহিত সাক্ষাৎভাবে আর একাত্ম নয় এই বিশেষ সার্বজনিক দণ্ডযন্ত্রের প্রয়োজন দেখা দেয় কারণ সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার পর হইতে জনসাধারণের স্বয়ংক্রিয় সশস্ত্র সংগঠন অসম্ভব হইয়া পড়ে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই এইরূপ সার্বজনিক দণ্ডযন্ত্র রহিয়াছে ইহা সশস্ত্র লোক লইয়া গঠিত তো বটেই উপরন্তু জেলখানা ও সর্ববিধ জবরদস্তিকর প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত অঙ্গ হিসাবে ইহার সহিত জুড়িয়া আছে গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজে এই সব কিছুই ছিল অজ্ঞাত উদ্ধৃতি চিহ্ন বন্ধ হল যে শক্তি রাষ্ট্র নামে অভিহিত সমাজ হইতে উদ্ভূত হইয়াও যে শক্তি নিজেকে সমাজের ঊর্ধ্বে স্থাপিত করে ও ক্রমে ক্রমে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এঙ্গেলস সেই শক্তির ধারণা প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
এই শক্তির মুখ্য উপাদান কি সশস্ত্র লোকের বিশেষ বাহিনী লইয়া এই শক্তি গঠিত যাহাদের আওতায় আছে জেলখানা ইত্যাদি সশস্ত্র লোকের বিশেষ বাহিনী এই কথা আমরা ন্যায়ত বলিতে পারি কারণ সার্বজনিক দণ্ডযন্ত্র যাহা প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই বৈশিষ্ট্য সশস্ত্র জনসাধারণের সহিত জনসাধারণের স্বয়ংক্রিয় সশস্ত্র সংগঠনের সহিত সাক্ষাৎভাবে একাত্ম নয় মহান বিপ্লবী চিন্তানায়কদের ন্যায় এঙ্গেলস ঠিক এই বিষয়টি সম্পর্কেই শ্রেণী সচেতন মজুরদের অবহিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে বিষয়টিকে আধুনিক পণ্ডিত মূর্খেরা প্রণিধানের যোগ্য বলিয়া প্রায় মনেই করে না মনে করে ইহা নেহাতি সাধারণ একটা ব্যাপার মনে করে যে দীর্ঘকালীন ও উপরন্তু জমাট বাঁধা সংস্কারের কল্যাণে ইহা পুত ও পবিত্র রূপে মর্যাদা লাভ করিয়াছে স্থায়ী ফৌজ ও পুলিশ হইতেছে রাষ্ট্রশক্তির প্রধান উপকরণ অন্য রকম হইতে পারে কি উনবিংশ শতকের শেষ দিকে ইউরোপের বেশিরভাগ লোককে উদ্দেশ্য করিয়া এঙ্গেলস লিখিয়াছিলেন ইহারা একটাও বিরাট বিপ্লব নিকট হইতে পর্যবেক্ষণ করে নাই বা বিপ্লবের মধ্য দিয়া জীবন কাটায় নাই ইহেন লোকেদের দৃষ্টিতে অন্যরকম কিছু হইতে পারে না ইহারা আদৌ বুঝিতেই পারে না এই জনসাধারণের স্বয়ংক্রিয় সশস্ত্র সংগঠন বলিতে কি বুঝায় সমাজের ঊর্ধ্বে অবস্থিত ও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে সশস্ত্র লোকের এইরূপ বিশেষ বাহিনী অর্থাৎ পুলিশ ও স্থায়ী ফৌজ গঠনের প্রয়োজন কোথা হইতে আসিল এই প্রশ্ন তুলিলে পশ্চিম ইউরোপ ও রুশিয়ার পণ্ডিত মূর্খেরা স্পেন্সার বা মিখাইলেভস্কির নিকট হইতে ধার করা কতকগুলো বুলি কপচায় সামাজিক জীবনের জটিলতা বৃত্তির বিভিন্নতা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গের দোহাই দেয় এইরূপ দোহাই দেওয়াটা মনে হইবে বিজ্ঞান সম্মত কিন্তু ইহার দ্বারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল বিষয়টি অর্থাৎ সমাজ এমন পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে তাহাদের মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তি অসম্ভব এই সত্যটি চাপা দিয়া সাধারণ লোককে ফলত ঘুম পাড়াইয়াই রাখা হয় এই প্রকার বিভাগ না ঘটিলে জনসাধারণের স্বয়ংক্রিয় সশস্ত্র সংগঠন গড়িয়া উঠা সম্ভব হইত জ্যোষ্ঠীধারী বানর যুথের অথবা আদিম মানুষের সংগঠনের বা গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজে সংঘবদ্ধ মানুষের আদিম সংগঠনের সহিত জটিলতা উন্নত কর্মকৌশল ও অন্যান্য বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও এই সংগঠন গড়িয়া উঠা সম্ভব হইত এইরূপ সংগঠন এখন অসম্ভব কারণ সভ্যতার যুগে সমাজ পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তি সত্যই অসম্ভব এই পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রেণীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সশস্ত্র হইলে তাহাদের মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম বাঁধিয়া যাইবে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় সশস্ত্র লোকের বিশেষ বাহিনী রূপে একটি বিশেষ শক্তির সৃষ্টি হয় এবং শাসক শ্রেণী তাহার খিদমতগার সশস্ত্র লোকের বিশেষ বাহিনীকে কিভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করে এবং নিপীড়িত শ্রেণীও কিভাবে ওই ধরনের এমন একটা নতুন সংগঠন গড়িয়া তুলিতে প্রয়াস পায় যে সংগঠন শোষকের বদলে শোষিতদের স্বার্থ চরিতার্থ করিতে সক্ষম প্রত্যেক বিপ্লবী রাষ্ট্রযন্ত্রকে বিধ্বস্ত করিয়া সুস্পষ্ট রূপে আমাদের তাহা দেখাইয়া দেয় সশস্ত্র লোকের বিশেষ বাহিনী এবং জনসাধারণের স্বয়ংক্রিয় সশস্ত্র সংগঠন এই দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক কি সে প্রশ্ন প্রত্যেক বড় বড় বিপ্লবের সময়ই দেখা দেয় দেখা দেয় ব্যবহারিকভাবে সুস্পষ্ট রূপে ও ব্যাপক কর্মক্ষেত্রে উপরোক্ত আলোচনায় এঙ্গেলস তত্ত্বের দিক হইতে সেই প্রশ্নই উত্থাপন করিয়াছেন 
ইউরোপীয় ও রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতার মধ্যে ইহার মূর্ত নিদর্শন কিভাবে ফুটিয়ে উঠিয়াছে আমরা দেখিতে পাইব এঙ্গেলসের নিবন্ধে ফিরিয়া আসা যাক তিনি দেখাইয়াছেন কখনো কখনো যেমন উত্তর আমেরিকার অনেক জায়গাতে এই সার্বজনিক দণ্ডযন্ত্র দুর্বল পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে বিরল একটি ব্যতিক্রমের কথা এঙ্গেলসের মনে হইয়াছে এবং তিনি সাম্রাজ্যবাদের আগের যুগের উত্তর আমেরিকার এমন অনেক জায়গার কথা বলিয়াছেন যেখানে স্বাধীন ঔপনিবেশিক দেরই প্রাধান্য ছিল কিন্তু সাধারণত এই শক্তি অধিকতর সবল হইতে প্রয়াস পায় উদ্ধৃতি চিহ্ন আরম্ভ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শ্রেণীবিরোধ যত তীব্র হইয়া উঠে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির আয়তন ও লোকসংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে ইহা ততই বলবত্তর হইতে থাকে বর্তমান কালের ইউরোপের দিকে তাকালেই যথেষ্ট এখানে শ্রেণীবিরোধ ও রাজ্য জয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই সার্বজনিক দণ্ডযন্ত্রকে এমন একটা চরম অবস্থায় আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে যে ইহা সমগ্র সমাজকে এমন কি খোদ রাষ্ট্রকেই গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে উদ্ধৃতি চিহ্ন বন্ধ হল বিগত শতকের শেষ দশকের প্রথম দিকে এঙ্গেলস ইহা লিখিয়াছিলেন তাঁহার সর্বশেষ ভূমিকার তারিখ আঠেরোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দের ষোলোই জুন সাম্রাজ্যতন্ত্র বলিতে বুঝায় ব্যবসার সংঘের অর্থাৎ ট্রাস্টের পূর্ণ আধিপত্য বড় বড় ব্যাংকের সর্বশক্তিমত্তা ব্যাপক আকারে ঔপনিবেশিক নীতি ইত্যাদি সাম্রাজ্যতন্ত্রমুখী এই গতিবেগ ফ্রান্সে তখন সবে শুরু হইয়াছে উত্তর আমেরিকায় ও জার্মানিতে তখন ইহা আরও দুর্বল সেই সময় হইতে রাজ্য জয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিরাট আকারে বাড়িয়া গিয়াছে বিশেষভাবে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের প্রথম দিকে যখন এই সব রাজ্য জয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীর অর্থাৎ বড় বড় পররাজ্য গ্রাসী শক্তির মধ্যে সারা দুনিয়া ভাগাভাগি হইয়া গিয়াছে তারপর হইতে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও নৌবহর অসম্ভব হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে সমগ্র পৃথিবীর উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য লুটের মাল ভাগাভাগির জন্য উনিশশো চোদ্দ হইতে উনিশশো সালে ইংল্যান্ড ও জার্মানির মধ্যে পররাজ্যগ্রাসী যুদ্ধের ফলে লোভ পরায়ণ রাষ্ট্রক্ষমতা সমাজের সমস্ত শক্তিকে গ্রাস করিতে করিতে একটা পূর্ণ বিপর্যয়ই আসন্ন করিয়া তুলিয়াছে আঠেরোশো একানব্বই সালেই এঙ্গেলস রাজ্য জয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে বড় বড় শক্তির বৈদেশিক নীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলিয়া নির্দেশ করিতে পারিয়াছিলেন উনিশশো চোদ্দ হইতে উনিশশো সালে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বহু গুণ তীব্রতর হইয়া একটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে সমাজতন্ত্রের ছদ্মবেশধারী নীচ জঙ্গি জাতীয়তাবাদীরা এমন সময়ও পিতৃভূমি রক্ষা প্রজাতন্ত্র বিপ্লবকে রক্ষা ইত্যাদি বুলি কপচাইয়া তাহাদের নিজেদের বুর্জুয়া শ্রেণীর পররাজ্যগ্রাসী নীতি সমর্থন করে সমাজের ঊর্ধ্বে অবস্থিত একটি বিশেষ সার্বজনিক দণ্ডযন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর ধার্য করা ও রাষ্ট্রের তরফে ঋণ সংগ্রহ করা আবশ্যক উদ্ধৃতি চিহ্ন আরম্ভ সার্বজনিক দণ্ডযন্ত্রের উপর কর্তৃত্ব থাকাতে এবং কর আদায় করার অধিকার থাকার দরুন রাজপুরুষেরা সমাজের ঊর্ধ্বে থাকিয়া সমাজেরই যন্ত্ররূপে বিহার করে গোষ্ঠীভিত্তিক অর্থাৎ কৌলিক সংগঠনের মুখপাত্রেরা যেরূপ সহজ শত প্রণোদিত সম্মানের অধিকারী ছিল এমনকি সেই রকম শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিলেও এই সব রাষ্ট্রীয় কর্মচারী সন্তুষ্ট নয় উদ্ধৃতি চিহ্ন সমাপ্ত 
রাজপুরুষেরা যে পবিত্র এবং তাহাদের নির্দেশ যে লঙ্ঘন করা চলিবে না সে সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ আইন তৈরি হয় উদ্ধৃতি চিহ্ন আরম্ভ গোষ্ঠীর সমস্ত প্রতিনিধির তুলনায় একজন খুদে পুলিশ কর্মচারীরও বেশি কর্তৃত্ব আছে কিন্তু এমন কি গোষ্ঠীর সর্দারও যে স্বতঃপ্রণোদিত ও অবিসংবাদিত সম্মানের অধিকারী কোন সভ্য রাষ্ট্রের সামরিক শক্তির সর্বাধিনায়কের পক্ষেও তা ঈর্ষার বস্তু উদ্ধৃতি চিহ্ন সমাপ্ত রাষ্ট্রশক্তির যন্ত্র হিসাবে রাজপুরুষদের বিশেষ সুবিধা ও অধিকার ভোগের কথা এখানে স্পষ্ট বলা হইয়াছে মুখ্য বিষয়টি এইভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে যাহার জোরে রাষ্ট্রীয় কর্মচারীরা সমাজের ঊর্ধ্বে অবস্থান করে তাহা কি আঠেরোশো একাত্তর সালে প্যারি কমিউন কিভাবে এই তাত্ত্বিক প্রশ্নটি কার্যত সমাধান করিয়াছিল এবং উনিশশো বারো সালে কাউটস্কি প্রতিক্রিয়াশীলতা রাষ্ট্রয় থাকিয়া কিভাবে প্রশ্নটি নম নম করিয়া এড়াইয়া গিয়াছিল তাহা আমরা দেখিতে পাই উদ্ধৃতি চিহ্ন আরম্ভ যেহেতু শ্রেণীবিরোধকে সংযত করিয়া রাখার প্রয়োজন হইতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে কিন্তু আবার যেহেতু শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্য হইতেই ইহার উৎপত্তি সুতরাং ইহাই স্বাভাবিক যে রাষ্ট্র হইবে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শ্রেণীর আর্থিক দিক হইতে যে শ্রেণী মাতব্বর তাহার নিজস্ব রাষ্ট্র রাষ্ট্রের মাধ্যমে এই শ্রেণী রাজনীতির ক্ষেত্রেও মাতব্বর শ্রেণীতে পরিণত হয় এবং নিপীড়িত শ্রেণীকে শোষণ করিবার ও দাবাইয়া রাখিবার নূতন নূতন উপায় আয়ত্ত করে প্রাচীন ও সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র গোলাম ও ভূমিদাসদের শোষণ করিবার যন্ত্র ছিল সেই রূপ উদ্ধৃতি চিহ্ন আরম্ভ আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র হইতেছে মজুরিজীবী শ্রমিকদের শোষণ করিবার জন্য পুঁজিপতিদের এক যন্ত্র ইহার ব্যতিক্রম হিসাবে অবশ্য কখনো কখনো দেখা গিয়াছে যে দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলি পারস্পরিক শক্তির দিক হইতে সাম্যাবস্থার এত কাছাকাছি আসিয়া উপনীত হয় যে রাষ্ট্রশক্তি তখন বাধ্যত মধ্যস্থের কাজ করে বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং সেই সময়ের জন্য রাষ্ট্রশক্তি উভয় শ্রেণী সম্পর্কেই একটা স্বাধীন ভূমিকা গ্রহণ করে উদ্ধৃতি চিহ্ন শেষ হল সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র প্রথম ও দ্বিতীয় ফরাসি সাম্রাজ্যে নাপোলেও বোনাপার্তে ও লুই বোনাপার্তের শাসন এবং জার্মানিতে বিসমার্কের শাসন ইহার নিদর্শন এই সঙ্গে ইহাও বলা যাইতে পারে যে ক্ষুদে বুর্জুয়া গণতন্ত্রীদের নেতৃত্বের দৌলতে সোভিয়েতগুলি যখন ইতিপূর্বেই শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে এবং বুর্জোয়ারা যখনও পর্যন্ত এতটা শক্তিশালী হইয়া উঠে নাই যে সোভিয়েতগুলিকে তাহারা সরাসরি ভাঙিয়া দিতে পারে সেই সময়ে বিপ্লবী মজুর শ্রেণীর উপর নির্যাতন চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়া বর্তমান কেরেন্সকি সরকারও প্রজাতান্ত্রিক রুশিয়াতে ওইরূপ ভূমিকাই অভিনয় করিতেছে এঙ্গেস বলিতেছেন প্রথমত রাজপুরুষদের সরাসরি কিনিয়া লইয়া যেমন আমেরিকাতে এবং দ্বিতীয়ত ফাটকা বাজারের সহিত গভর্নমেন্টের মেলবন্ধন করিয়া যেমন ফ্রান্স ও আমেরিকাতে এই দুই উপায়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে ধন দৌলত পরক্ষে কিন্তু আরও কার্যকরভাবে তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ করে বর্তমান সময়ে সাম্রাজ্যতন্ত্র ও ব্যাংকের আধিপত্যের ফলে সর্বপ্রকারের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেই ধন দৌলতের সর্বশক্তিমত্তা রক্ষা ও জাহির করার এই দুইটি উপায় অসাধারণ সুন্দর কলা কৌশলে পরিণত হইয়াছে 
रुशिया गणतान्त्रिक प्रजातंत्र प्रतिष्ठित हईवार प्रथम कैक मास मध्य बला जाते परे बुर्जुआ श्रेणी सहित सोशालिस्ट रेभल्यूशनारि और मेनशेफिक प्रमुख सोशालिस्ट मिलन मधुचंद्रिकार समय पुँजीपति संयत कर दस्युवृत्ति मिलिटारि कन्ट्रैक्ट मार्फत राजकोष लुंठने बाधा दीवार सम्मिलित तो मंत्रिसभाय सब प्रस्ताव उत्थापित तो है मिस्टर पालचिन्स्की जदि से प्रस्ताव प्रत्येक बिोधिता करहार पदत्यागर पर अवश्य ताहार मत आक पालचिन्स्की से पद पूरण कर तक वार्षिक एक लक्ष कूड़ी हजार रुबल वेतनर एक मोलायम चाकुरी दिया पुँजीपतरा जदि ताहा पुरस्कृत करा हईले बोलब सक्षात घुष ना परोक्ष घुष पुँजितान्रिक व्यवसाय संघर सहित गवर्नमेंट चुक्ति ना निछक मैत्री सम्पर्क चेरनव इतसेरेतेलि आफस्केंतेव स्कोबेलेव प्रभृति की भूमिका अभिनय करटिपति राजकोष लुट करा कि सक्षात सहयोगी ना परोक्ष दोषर मात्र गणतान्त्रिक प्रजातंत्रे धन दौलतर सर्वशक्तिम्ता जो अधिकतर निरापद ताहार कारण धनतंत्रे त्रुटिजुक्त राजनैतिक काठाम ऊपर इह निर्भर करे ना धनतंत्रे जथासम्भव प्रकृष्टतम राजनैतिक काठाम हईते गणतान्त्रिक प्रजातंत्र सूतरा पालचिन्स्की चेरनव इतसेरेतेलि प्रभृतर सहाज्ये धनशक्ति जख एक बार यकृष्ट काठाम करतृत्व लाभ कर तक से दृढ़ और निश्चित भावे ताहार क्षमता प्रतिष्ठित कर बुर्जुआ प्रजातंत्रे व्यक्ति प्रतिष्ठान दल संक्रांत जेको परिवर्तन ही घटुक ना क्यों ताहार फले धनशक्त से प्रतिष्ठा आद टलेना लक्ष्य करते हईबे जे सर्वजन भोटाधिकार के एंगल्स बस सुनिर्दिष्ट भाव बुर्जुआ शासन एक उपकरण बलिया जार्मान सोशल डेमोक्रेटिक आंदोलन दीर्घकाल अभिज्ञता विचार करिया एंगल्स बलिया सर्वजन भोटाधिकार मजूर श्रेणी प्रवीणतार लक्षण आधुनिक राष्ट्रे सर्वजन भोटाधिकार इहा छाड़ा किचु हईते परे ना एवं कख हईबेना सोशालिस्ट रेभल्यूशनारि और मेनशेफिक प्रमुख खुदे बुर्जुआ गणतंत्री एवं तहतर जमज भाई पश्चिम यूरोपर सोशल शविनिस्ट और सुविधादी सर्वजन भोटाधिकार हईते आनेक कि आशा कर आजिकार दिन राष्ट्रे सर्वजन भोटाधिकार मेहनती जनगण के संख्यागुर इच्छा प्रकाश करीते और से इच्छा पूरण निश्चयता दीते सत्य सत्य ही सक्षम यह भ्रांत धारणा ताहारा निजे पोषण कर जनसाधारण मन मध्य संचार कर एखने भ्रांत धारणार उल्लेख मात्र कर सरकारी अर्थात सुविधादी सोशालिस्ट दलगुली तहतर प्रचार कार्य और आंदोलन एंगेल्सर अत्यंत सुस्पष्ट यथाथ और सुनिर्दिष्ट उक्ति प्रति पदे विकृत कर आजिकार दिन राष्ट्र सम्पर्के मार्क्स और एंगेल्सर मतामत पर जो आरो आलोचना करब तक आप धारणागुल समस्त भूलभ्रांति विशद भाव विश्लेषण करा देखाइब एंगेल्स ताहार सर्वापेक्षा जनप्रिय ग्रंथे निजे मतामत सारमर्म निम्नलिखित कथा व्यक्त करिया उधति चिन्ह आरम्भ सूतरा राष्ट्रे अस्तित्व शाश्वतकाल नये एम समाज जेखने राष्ट्र एवं राष्ट्रशक्ति सम्बन्धे को धारणा छा जेखने राष्ट्र छाड़ाई क्यकर्म परिचालित हित अर्थनैतिक विकाशर विशेष एक स्तरे समाज जख विभिन्न श्रेणी मध्य अवश्यम्भवी रूपे विभक्त हा पड़े तक से विभाग के कारण राष्ट्रे प्रयोजन देखा दे 
আমরা এখন উৎপাদনের বিকাশের এমন একটি স্তরের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছি যে স্তরে এই বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব শুধু অনাবশ্যকই হইয়া পড়িবে না উৎপাদনের সাক্ষাৎ অন্তরায়ও হইয়া উঠিবে পূর্ববর্তী এক স্তরে যেমন অবশ্যম্ভাবী রূপে এই সব শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল তেমনি অবশ্যম্ভাবী রূপে ইহাদের বিলোপ ঘটিবে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র অবশ্যম্ভাবী রূপে লোপ পাইবে যে সমাজ সমস্ত উৎপাদককে স্বাধীন ও সমান অধিকারের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ করিয়া নূতনভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার পুনর্গঠন করিবে সে সমাজ গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রকে তাহার তৎকালীন যথাস্থানে পাঠাইয়া দিবে পুরা বস্তুর জাদুঘরে চরখা ও ব্রঞ্জের কুঠারের পাশে উদ্ধৃতি চিহ্ন শেষ হল সমসাময়িক সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের প্রচার সাহিত্যে এই অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি বড় একটা নজরে পড়ে না যদিও বা কখনো নজরে পড়ে তো দেখা যায় যে বিগ্রহের সামনে লোকে যেভাবে মাথা নোয়ায় প্রায়শই সেইভাবেই এঙ্গেলসের উক্ত অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করা হয় অর্থাৎ এঙ্গেলসকে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের খাতিরেই শুধু ইহা উদ্ধৃত করা হয় পুরাবস্তুর জাদুঘরে গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রকে নির্বাসন দিবার পূর্বে যে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন তাহার ব্যাপকতা ও গভীরতা পরিমাপের কোনো চেষ্টা না করিয়াই এঙ্গেলসের উক্তি উদ্ধৃত করা হইয়া থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় যে এঙ্গেলস রাষ্ট্রযন্ত্র বলিতে যাহা বুঝাইয়াছেন তাহার অর্থ পর্যন্ত উপলব্ধি করা হয় নাই রাষ্ট্রের ক্রমশ ক্ষয় পাইতে পাইতে অন্তর্হিত হইয়া যাওয়া সম্পর্কে এঙ্গেলসের উক্তি এত সুবিদিত আর তাহা প্রায়শই এত উদ্ধৃত হইয়া থাকে এবং মার্কসবাদকে সুবিধাবাদ রূপে দেখাইবার জন্য সাধারণত যে চেষ্টা চলে তাহার তাৎপর্য এঙ্গেলসের এই উক্তিতে এত স্পষ্ট রূপে উদ্ঘাটিত হইয়াছে যে সে সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা আমাদের কর্তব্য এঙ্গেলসের এই উক্তি যে অনুচ্ছেদে আছে সেই অনুচ্ছেদটি এখানে পুরাপুরি উদ্ধৃত করিতেছি উদ্ধৃতি চিহ্ন আরম্ভ মজুর শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া প্রথমেই উৎপাদনের উপায়গুলিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করে কিন্তু এই কাজের মারফতই সে নিজের সর্বহারা রূপের বিলোপ ঘটায় সমস্ত শ্রেণী বৈষম্য ও শ্রেণী বিরোধ ঘুচাইয়া দেয় এবং রাষ্ট্র হিসাবে রাষ্ট্রকেও উচ্ছেদ করে সমাজ এতাবৎ কাল শ্রেণীবিরোধের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে এই সমাজের পক্ষে রাষ্ট্র অর্থাৎ নির্দিষ্ট শোষক শ্রেণীর একটি সংগঠন আবশ্যক ছিল আবশ্যক ছিল তৎকালীন উৎপাদনের বাহ্যিক অবস্থা বজায় রাখিবার জন্য আর তাই বিশেষত প্রচলিত উৎপাদন রীতি কর্তৃক নির্ধারিত নির্যাতিত অবস্থায় অর্থাৎ গোলাম ভূমিদাস বা বান্দা মজুরিজীবী শ্রমিক হিসাবে শোষিত শ্রেণীকে সবলে দাবাইয়া রাখিবার জন্য রাষ্ট্র ছিল গোটা সমাজের সরকারি প্রতিনিধি একটা প্রত্যক্ষ মিলিত সংস্থার আধারে সমাজের সংহতি যে শ্রেণী তাহার যুগে নিজেই গোটা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করিত রাষ্ট্র ছিল যে পরিমাণে সেই শ্রেণীরই রাষ্ট্র সেই পরিমাণেই অবশ্য রাষ্ট্রকে গোটা সমাজের সরকারি প্রতিনিধি বলা চলিত প্রাচীনকালে রাষ্ট্র ছিল গোলামদার নাগরিকদের রাষ্ট্র মধ্যযুগে সামন্ত অভিজাত বর্গের রাষ্ট্র আর আমাদের যুগে রাষ্ট্র হইতেছে বুর্জোয়া শ্রেণীর রাষ্ট্র পরিণামে যখন রাষ্ট্র প্রকৃতই সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি হইয়া উঠিবে তখন রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনাবশ্যক হইয়া পড়িবে 
যখন সমাজে এমন কোন শ্রেণী থাকিবে না যাহাকে দাবাইয়া রাখিবার প্রয়োজন হইবে উৎপাদনের বিশৃঙ্খলার ফলে বর্তমান কালের সমাজে ব্যক্তিগত অস্তিত্বের জন্য যে সংগ্রাম চলিতেছে এবং যাহার ফলে বর্তমান সমাজে সংঘর্ষ ও ব্যভিচার দেখা দিয়াছে শ্রেণীগত আধিপত্য ও এই ব্যক্তিগত জীবন সংগ্রাম লোপ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে এই সব সংঘর্ষ ও ব্যভিচারও যখন লোপ পাইবে দাবাইয়া রাখার মতো কোনো কিছু তখন আর থাকিবে না এবং বিশেষ দমনকারী প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ রাষ্ট্রেরও তখন আর প্রয়োজন রহিবে না সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্রের প্রথম কাজ হইতেছে সমাজের তরফে উৎপাদনের উপায়গুলি দখল করা এই প্রথম কাজই আবার রাষ্ট্র হিসাবে রাষ্ট্রের শেষ কাজও বটে সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে ক্রমশই অনাবশ্যক হইয়া পড়ে এবং শেষেই আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায় ব্যক্তির উপর শাসনের জায়গায় তখন দেখা দেয় প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পরিচালনা রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করা হয় না রাষ্ট্র ক্রমশ ক্ষয় পাইতে পাইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায় স্বাধীন জনরাষ্ট্র এই কথার অর্থ ওই দৃষ্টিকোণ হইতেই বিচার করিতে হইবে প্রচারমূলক উদ্দেশ্যে কখনো কখনো এই কথাটি ব্যবহারের যৌক্তিকতা ও শেষ পর্যন্ত ইহার বৈজ্ঞানিক অনুপযোগিতা উভয়ই এই দৃষ্টিকোণ হইতেই বিচার করিতে হইবে রাতারাতি রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটাইতে হইবে তথাকথিত নৈরাজ্যবাদীদের এই দাবিও ওই দৃষ্টিকোণ হইতেই বিচার করিতে হইবে উদ্ধৃতি চিহ্ন বন্ধ হল এ কথা বলিলে নিশ্চয়ই ভুল করা হইবে না যে অতুলনীয় ভাব সম্পদে সমৃদ্ধ এঙ্গেলসের এই যুক্তির মধ্যে মাত্র একটি কথাই আধুনিক সোশ্যালিস্ট দলগুলির চিন্তাধারার অবিভাজ্য অংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে সে কথাটি হইতেছে এই নৈরাজ্যবাদীদের মতে রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করিতে হয় পক্ষান্তরে মার্কসের মতে রাষ্ট্র ক্রমশ ক্ষয় পাইতে পাইতে অন্তর্হিত হইয়া যায় মার্কসবাদকে এইভাবে নির্বীর্য করার অর্থ তাহাকে সুবিধাবাদে পরিণত করা কারণ এইরূপ ব্যাখ্যার ফলে উৎক্রান্তি ঝঞ্ঝা ও বিপ্লব হইতে মুক্ত একটা মন্থর রিজু ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনের অস্পষ্ট ধারণাই শুধু থাকিয়া যায় রাষ্ট্রের ক্রম বিলোপ সম্পর্কে বর্তমানে সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত জনপ্রিয় কথাটি যদি বলা চলে যে ধারণা চলিত আছে তাহাতে বিপ্লবকে অস্বীকার করা না হইলেও বিপ্লবকে রাখিয়া ঢাকিয়া দেখানো হয় এই রকম ব্যাখ্যা মার্কসবাদের অত্যন্ত স্থূল বিকৃতি ইহাতে কেবল বুর্জুয়া শ্রেণীরই সুবিধা হয় এঙ্গেলসের রচনা হইতে যে অনুচ্ছেদ আমরা উপরে পুরাপুরি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার মধ্যে এঙ্গেলসের বক্তব্য সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে এই অনুচ্ছেদে যে সব গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা ও যুক্তির উল্লেখে করা হইয়াছে সেসব অগ্রাহ্য করিয়াই মার্কসবাদের উক্ত ব্যাখ্যা খাড়া করা হইয়াছে তত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে ইহাই বলিতে হয় প্রথমত ইঙ্গেলস তাহার যুক্তি তর্কের প্রারম্ভে বলিয়াছেন যে রাষ্ট্র ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া মজুর শ্রেণী সেই কাজের দ্বারাই রাষ্ট্র হিসাবে রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করে এ কথার প্রকৃত অর্থ কি সে বিষয়ে চিন্তা করা সদাচার নয় সাধারণত ইঙ্গেলসের এই উক্তি হয় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয় নতুবা ধরিয়া লওয়া হয় যে হেগেলের প্রতি একটা দুর্বলতা বসত এঙ্গেলস এইরূপ উক্তি করিয়াছেন প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এঙ্গেলসের এই উক্তির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মজুর বিপ্লবের আঠেরোশো একাত্তর সালের প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতাই সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত হইয়াছে প্যারি কমিউন সম্পর্কে আমরা যথাস্থানে বিশদভাবে আলোচনা করিব 
প্রকৃত পক্ষে এঙ্গেলস এখানে মজুর বিপ্লবে বুর্জো রাষ্ট্রের উচ্ছেদের কথাই বলিয়াছেন এবং সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের পরে মজুর শ্রেণীর রাষ্ট্রের অবশিষ্ট লক্ষণগুলিকে উল্লেখ করিয়াই রাষ্ট্রের ক্রমশ ক্ষয় পাইতে পাইতে অন্তর্হিত হইয়া যাওয়ার কথা বলা হইয়াছে এঙ্গেলসের মতে বুর্জোয়া রাষ্ট্র ক্রমশ ক্ষয় পাইতে পাইতে অন্তর্হিত হইয়া যায় না বিপ্লবের গতিপথে মজুর শ্রেণী ইহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলে বিপ্লবের পরে যাহা ক্রমশ ক্ষয় পাইতে পাইতে অন্তর্হিত হইয়া যায় তাহা হইতেছে মজুর শ্রেণীর রাষ্ট্র অথবা আধা রাষ্ট্র দ্বিতীয়ত রাষ্ট্র হইতেছে একটি বিশেষ দমনকারী শক্তি এখানে এঙ্গেলস সুস্পষ্টভাবে রাষ্ট্রের এই চমৎকার ও অতি সারগর্ভ সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন মজুর শ্রেণীকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য বুর্জোয়া শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবীকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য মুষ্টিমেয় ধ্বনির যে বিশেষ দমন যন্ত্র আছে এঙ্গেলসের উক্ত সংজ্ঞা হইতে ইহাই বুঝা যায় যে সেই দমন যন্ত্রকে উৎপাটিত করিয়া তাহার স্থানে বুর্জোয়া শ্রেণীকে দমন করিবার জন্য মজুর শ্রেণীর নিজস্ব বিশেষ দমন যন্ত্র অর্থাৎ মজুর শ্রেণীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে রাষ্ট্র হিসাবে রাষ্ট্রের উচ্ছেদ বলিতে যাহা বুঝায় তাহা হইল ঠিক ইহাই অর্থাৎ মজুর শ্রেণীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা সমাজের তরফে উৎপাদনের উপায়গুলি দখল করার কাজ বলিতে ঠিক ইহাই অর্থাৎ মজুর শ্রেণীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা বুঝায় বুর্জোয়া শ্রেণীর একটা বিশেষ দমন যন্ত্রের জায়গায় মজুর শ্রেণীর অন্য একটা বিশেষ দমন যন্ত্র কায়েম করার এই কাজটি কোনো ক্রমেই ক্রমবিলোপের আকারে ঘটিতে পারে না ইহা পরিষ্কার বুঝা যায় তৃতীয়ত রাষ্ট্রের ক্রমবিলোপ আরও বিশদভাবে ও রং চড়াইয়া বলিলে রাষ্ট্রের শত বিলোপ্তি এই কথাটির দ্বারা এঙ্গেলস রাষ্ট্র কর্তৃক সমাজের তরফে উৎপাদনের উপায়গুলি দখল করার পরবর্তী পর্যায়ের অর্থাৎ সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ের কথাই বুঝাইয়াছেন আমরা সকলেই জানি সেই পর্যায়ে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক রূপ হইতেছে পূর্ণতম গণতন্ত্র কিন্তু যেসব সুবিধাবাদী নির্লজ্জভাবে মার্কসবাদকে বিকৃত করে তাহাদের মাথার মধ্যে এই কথাটি কখনো ঢোকে না যে এঙ্গেলস এখানে গণতন্ত্রের ক্রমবিলোপ বা শত বিলুপ্তি সম্পর্কেই বলিয়াছেন প্রথমে ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত বলিয়া মনে হয় কিন্তু গণতন্ত্র রাষ্ট্রেরই একটি রূপ আর তাই রাষ্ট্রের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রেরও বিলোপ ঘটিবে এই বিষয়টি যে ভাবিয়া দেখে নাই কেবল তাহার নিকটেই এঙ্গেলসের উক্তি অবদ্ধ মনে হয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে কেবল বিপ্লবী উচ্ছেদ করিতে পারে সাধারণভাবে রাষ্ট্র অর্থাৎ পূর্ণতম গণতন্ত্র কেবল ক্রমশ ক্ষয় পাইতে পাইতে অন্তর্হিত হইতে পারে চতুর্থত রাষ্ট্র ক্রমশ ক্ষয় পাইতে পাইতে অন্তর্হিত হইয়া যায় এই বিখ্যাত প্রতিজ্ঞা সুনির্দিষ্ট রূপে উপস্থাপিত করিয়া এঙ্গেলস সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে এই প্রতিজ্ঞা সুবিধাবাদী ও নৈরাজ্যবাদী উভয়ের বিরুদ্ধেই সমভাবে প্রযুক্ত রাষ্ট্রের ক্রম বিলোপ সম্পর্কে এই প্রতিজ্ঞা হইতে গৃহীত যে সিদ্ধান্ত এঙ্গেলস এই প্রসঙ্গে পুরোভাগে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত এই কথা বাজি রাখিয়া বলা চলে যে যাহারা রাষ্ট্রের ক্রম বিলোপ বিষয়ে পড়িয়াছে বা শুনিয়াছে তাহাদের দশ হাজারের মধ্যে ন হাজার নশো নব্বই জনই হয় আদবে জানেই না বা স্মরণে রাখে না যে এঙ্গেলস কেবল নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধেই তাহার প্রতিজ্ঞার সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করেন নাই 
বাদ বাকি দশ জনের মধ্যে সম্ভবত নয় জনই জানে না স্বাধীন জনরাষ্ট্র বলিতে কি বুঝায় এই বুলির প্রতিবাদ করিলে সুবিধাবাদীদেরও আক্রমণ করা হয় কেন তাহার কারণ তাহারা জানে না এইভাবেই ইতিহাস লিখিত হয় এইভাবেই একটা মহৎ বৈপ্লবিক মতবাদের মধ্যে অলক্ষে ভেজাল চালানো হয় এবং চলতি কুপমণ্ডুক সুলভ ধারণার সঙ্গে তাহাকে খাপ খাওয়াইয়া লওয়া হয় নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত সিদ্ধান্তটি হাজার হাজার বার আওড়ানো হইয়াছে তাহাদের কদর্থ করা হইয়াছে এবং স্থূলতম কায়দায় তাহা লোকেদের মাথায় ঢোকানো হইয়াছে সিদ্ধান্তটি একটি কুসংস্কার রূপে কায়েমি হইয়া বসিয়াছে অথচ সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত সিদ্ধান্তটি চাপা পড়িয়াছে বিস্মৃত হইয়াছে ঊনবিংশ শতকের অষ্টম দশকে স্বাধীন জনরাষ্ট্র ছিল জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের কর্মসূচি সংক্রান্ত দাবি ও জনপ্রিয় স্লোগান গণতন্ত্রের কুপমণ্ডুক সুলভ ধারণা এই স্লোগানে সাড়ম্বরে ব্যক্ত হইয়াছে ইহাই হইতেছে এই স্লোগানের অন্তর্নিহিত একমাত্র রাজনৈতিক সারবস্তু এই স্লোগানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কথা বৈধভাবে ঠাড়ে ঠোড়ে যতটা তুলিয়া ধরা যাইত প্রচারের দিক হইতে সাময়িকভাবে এই স্লোগানের ব্যবহার এঙ্গেলস ততটা সমর্থন করিতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু এই স্লোগান সুবিধাবাদী সুলভ স্লোগান কারণ বুর্জুয়া গণতন্ত্রের লোভনীয়তা সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ধারণাই কেবলই হাতে প্রকাশ পায় নাই সাধারণভাবে প্রত্যেক রাষ্ট্র সম্পর্কে সোশ্যালিস্ট সমালোচনার অর্থ উপলব্ধির অভাবও ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে পুঁজিতন্ত্রের অধীনে মজুর শ্রেণীর পক্ষে রাষ্ট্রের প্রকৃষ্টতম রূপ হইতেছে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এই হিসাবে আমরা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী কিন্তু সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক বুর্জুয়া প্রজাতন্ত্রে পর্যন্ত মজুরির গোলামি যে জনগণের নির্দিষ্ট বিধান সে কথা ভুলিয়া যাইবার কোনো অধিকার আমাদের নাই অধিকন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্রই হইতেছে নিপীড়িত শ্রেণীকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য বিশেষ দমন যন্ত্র কাজেই কোন রাষ্ট্রই স্বাধীন নয় জনরাষ্ট্র নয় ঊনবিংশ শতকের অষ্টম দশকে মার্কস ও এঙ্গেলস তাহাদের পার্টি কমরেডদের নিকট পুনঃ পুনঃ ইহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন পঞ্চমত এঙ্গেলসের যে গ্রন্থ হইতে রাষ্ট্রের ক্রম বিলোপ সম্পর্কে তাহার যুক্তি প্রত্যেকে স্মরণ করে সেই গ্রন্থেই সশস্ত্র বিপ্লবের তাৎপর্য সম্পর্কে এক দীর্ঘ নিবন্ধ আছে ঐতিহাসিক দিক হইতে এই বিপ্লবের ভূমিকা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া এঙ্গেলস যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রকৃতপক্ষে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রশস্তি হইয়া উঠিয়াছে ইহা অবশ্য কেহই স্মরণে রাখে না এই ধারণার গুরুত্ব সম্পর্কে কথা বলা এমন কি চিন্তা করাও পর্যন্ত সমসাময়িক সোশ্যালিস্ট দলগুলির বিবেচনায় সুরুচি সম্মত নয় এবং জনসাধারণের মধ্যে দৈনন্দিন প্রচার কার্য ও আন্দোলন পরিচালনার ব্যাপারে বিপ্লব সম্পর্কে এই ধারণা পাত্তা পায় না তথাপি এই সশস্ত্র বিপ্লবের ধারণা একটি সুসংগত সমগ্রতায় রাষ্ট্রের ক্রম বিলোপের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এঙ্গেলসের যুক্তি এখানে উদ্ধৃত করা হইতেছে উদ্ধৃতি চিহ্ন আরম্ভ নিষ্ঠুর তাণ্ডবতা ছাড়াও ইতিহাসে বল প্রয়োগের আরও একটি ভূমিকা আছে বৈপ্লবিক ভূমিকা মার্সের কথায় প্রাচীন সমাজের গর্ভ হইতে নূতন সমাজের জন্মকালে ধাত্রীর কাজ করে বল প্রয়োগ সামাজিক আন্দোলনের অগ্রগতির পক্ষে এই বল প্রয়োগ একটি অনুকূল হাতিয়ার স্বরূপ এই হাতিয়ারের সাহায্যেই অর্থাৎ বল প্রয়োগের দ্বারা সামাজিক আন্দোলন মৃত শিলীভূত রাষ্ট্ররূপ চূর্ণ করিয়া সবলে নিজের পথ কাটিয়া চলে বল প্রয়োগের এই ভূমিকা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত ডুরিং একটি কথাও বলেন নাই 
शोषण भित्तिक अर्थनैतिक व्यवस्था उच्छेद कर बल प्रयोग हम आवश्यक हईबे यूप सम्भवना श्रीजुक्त डूरिंग आक्षेप बेदनार संगे स्वीकार करें কিন্তু ইহা দুর্ভাগ্যজনক কারণ তাহার মতে যে বল প্রয়োগ করে তাহাদের নিঃসন্দেহে নীতিভ্রংশ ঘটে প্রত্যেক জয়যুক্ত বিপ্লবের ফলেই বিরাট নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার সঞ্চার হইয়াছে তৎসত্ত্বেও শ্রীযুক্ত ডুরিং বলেন বল প্রয়োগের ফলে নীতিভ্রংশ ঘটে ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের কলঙ্ক ও অপমানের ফলে একটা দাস সুলভ হীনতাবোধ জার্মানির জাতীয় চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে জার্মানিতে এখন একটা সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটিলে যে সংঘর্ষ জার্মান জনগণের উপর এখন চাপাইয়া দেওয়া যায় ঠিকই তাহার ফলে অন্তত জার্মানির এই জাতীয় হীনতাবোধ লোপ পাইবার সুযোগ দেখা দিবে যে জার্মানিতে সশস্ত্র সংঘর্ষের এইরূপ পরিণতি ঘটিবার সম্ভাবনা আছে সেই জার্মানিতে বসিয়াই শ্রীযুক্ত ডুরিং বল প্রয়োগের আবশ্যকতাকে দুর্ভাগ্যজনক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন এই পাদ্রীর নিষ্প্রাণ নিরস নিস্তেজ চিন্তা রীতি ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী পার্টির উপর চাপিয়া বসিবার দাবি করিতেছে উদ্ধৃতি চিহ্ন বন্ধ হল আঠেরোশো আটাত্তর হইতে আঠেরোশো চুরানব্বই সাল পর্যন্ত অর্থাৎ মৃত্যুর সময় পর্যন্ত এঙ্গেলস সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতি জার্মানির সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের মনোযোগ বারংবার আকর্ষণ করেন রাষ্ট্রের ক্রমবিলোপের তত্ত্বের সহিত বিপ্লবের এই প্রশস্তিকে মিলাইয়া কেমন করিয়া একটি অখণ্ড মতবাদ গঠন করা যায় সাধারণত এক্লেকটিক নীতির সাহায্যে নীতি বিগর্হিতভাবে অথবা কুতার্কিক ও খামখেয়ালির মতো কিংবা গদিয়ান প্রভুদের খুশি করিবার জন্য কখনো একটি কখনো আরেকটি যুক্তি বাছিয়া লইয়া দুইটি মতকে এক সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া হয় শতকরা নিরানব্বই ক্ষেত্রে হয়তো আরও বেশি ক্রমবিলোপের ধারণার উপরই বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয় হালের সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সরকারি সাহিত্যে মার্ক্সবাদ সম্পর্কে সাধারণত এবং অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ইহাই লক্ষ্য করা যায় যে ডায়ালেকটিক্সের পরিবর্তে এক্লেকটিক রীতিকেই আশ্রয় করা হইয়াছে এই ধরনের একটির বদলে আরেকটি গ্রহণ করা অবশ্য নূতন কিছু নয় এমনকি প্রাচীন গ্রিক দর্শনের ইতিহাসেও ইহা লক্ষ্য করা যায় মার্ক্সবাদকে সুবিধাবাদ রূপে বর্ণনা করিবার ব্যাপারে ডায়ালেকটিক্সের পরিবর্তে এক্লেকটিক রীতি অবলম্বন করাই হইতেছে জনসাধারণকে ঠকাইবার প্রকৃষ্ট উপায় ইহাতে ভ্রান্ত সন্তোষ পাওয়া যায় বাধ্যত মনে হয় প্রক্রিয়ার সমস্ত দিক বিকাশের সমস্ত ঝোঁক সমস্ত পরস্পর বিরোধী প্রভাব ইত্যাদি এই রীতিতে বিবেচনা করা হইয়াছে আসলে কিন্তু সামাজিক বিকাশের যে একটি প্রক্রিয়া আছে সে বিষয়ে কোনো সুসংগত বৈপ্লবিক ধারণা ইহার মধ্যে আদবেই মেলে না আমরা উপরে আগেই বলিয়াছি পরে আরও বিশদভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইব যে সশস্ত্র বিপ্লবের অবসম্ভাব্যতা সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলস যাহা বলিয়াছেন তাহা বুর্জুয়া রাষ্ট্রকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে বুর্জুয়া রাষ্ট্র ক্রমশ ক্ষয় পাইতে পাইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া তাহার জায়গায় মজুর শ্রেণীর একাধিপত্য কায়েম হইবে এইরূপ ঘটিতে পারে না বরং ইহাই সাধারণ নিয়ম যে একমাত্র সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়াই ইহা ঘটিতে পারে দর্শনের দৈন্য ও কমিউনিস্ট ইস্তেহারের শেষ অনুচ্ছেদগুলি মনে করুন মনে করুন সেই অনুচ্ছেদগুলিতে সশস্ত্র বিপ্লবের অবসম্ভাব্যতা সম্পর্কে সগর্ব মুক্ত কণ্ঠ ঘোষণা প্রায় ত্রিশ বছর পরে আঠেরোশো পঁচাত্তর সালে মার্কস তাহার যে পুস্তিকায় গোথা কর্মসূচির সুবিধাবাদী সুলভ প্রকৃতির নির্মম সমালোচনা করিয়াছেন সেই গোথা কর্মসূচির সমালোচনা মনে করুন পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত মার্কসের এইসব ঘোষণার সহিত সশস্ত্র বিপ্লব সম্পর্কে এঙ্গেলসের স্তুতিবাদের সম্পূর্ণ সঙ্গতি রহিয়াছে এই স্তুতিবাদ একটা আবেগ মাত্র নয় একটা উচ্ছ্বাস বা কূটচাল মাত্র নয় 
সশস্ত্র বিপ্লব সম্পর্কে এই ধারণা এবং ঠিক এই ধারণাটিই নিয়মিতভাবে জনসাধারণের মনের মধ্যে সঞ্চার করা আবশ্যক মার্কস ও এঙ্গেলসের সমগ্র শিক্ষার মূলে আছে এই আবশ্যকতা বর্তমানে প্রভাবশালী সোশ্যাল সফিনিস্ট ও কাউটস্কি পন্থীরা ঠিক এই ধরনের প্রচার ও আন্দোলনেই অবহেলা করিতেছে ইয়াতে মার্কস ও এঙ্গেলসের শিক্ষার প্রতি তাহাদের বেইমানি সুস্পষ্টভাবে প্রকট হইয়া উঠিতেছে সশস্ত্র বিপ্লব ব্যতীত বুর্জুয়া রাষ্ট্রের স্থানে মজুর শ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব মজুর শ্রেণীর রাষ্ট্র অর্থাৎ সাধারণভাবে রাষ্ট্র একমাত্র ক্রমবিলোপের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়াই লোক পাইতে পারে প্রত্যেক বৈপ্লবিক পরিস্থিতি স্বতন্ত্রভাবে অনুধাবন করিবার সময়ে এবং প্রত্যেক বিপ্লবের অভিজ্ঞতা হইতে যে শিক্ষা পাওয়া গিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া মার্কস উক্ত মতামত বিশদ ও প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে তাহাদের কাজের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইতেছে এই ব্যাখ্যা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে এই সম্পর্কেই আলোচনা করিব